Hi friends, you are the video. AWS Cognitive. So, we are AWS service. So, in this video, we will talk about AWS Cognitive. So, already in AWS console, log in. In the home page, la, security identity compliance intersection la, in the Cognitive. AWS Cognitive na use the benefits and demo application. So, Amazon Cognitone is the Amazon provide web service. This is a product. This is why you use the product user authenticate. If you log in to access the product, you can use the service. Use पन्ना इधर वंदे मून वगैरह रखे उन वंदे user posts अब दीना निंगे वंदे user profile के ये ना attributes पेन उन्नर दे निंगे custom पन्ना second पतिना federated federated ना ऐसोसो provider like Google Facebook Amazon इन्द माध्यम ना ऐसोसो provider निंगे use पन्ना sync ना उनके user profile data वे निंगे sync पन्ना इपन हम्बर इन्द Amazon Cognito इन्द service नम्बर ये प्री use पन्ना दे यंगे use पन्ना दे सुली पाकला this is a picture that I will explain to you. Now, we have to tell you about AWS Cognito. But, where is it exactly used? Where is it exactly used? Where is it exactly used? So, for example, let's talk about an example. You are a startup or a small company. You are 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 a small company. So, you are a small company. You are a small company. You are a small company. ஒரு சின்ன டீம்ல யூசர் மேனேஜ்மென்ட் ரெடி பண்ணனும்னு சொல்லி நீங்க ஒரு மீட்டிங்ல வந்து பேசுறீங்க சோ யூசர் மேனேஜ்மென்ட் எப்படி பண்றது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்மளுடைய ஃபுட் டெலிவரி ஆப்க்கு வந்து எப்படி யூசர்ஸ் லாகின் பண்ணுவாங்க அது வந்து டிசைன் பண்றீங்க அதனுடைய டிசைன் ஃபுல்லா நீங்க டிஸ்கஸ் பண்றீங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து யூசர் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுவாங்க அவங்களுடைய டேட் ஆஃப் बर्थ ஏஜ் அட்ரஸ் அதுக்கு அப்புறம் அந்த போன் நம்பர் இமெயில் அட்ரஸ்லாம் கொடுப்பாங்க அதுக்கு அப்புறம் நீங்க வந்து உங்களுக்கு இமெயில் அனுப்புவீங்க இல்லனா எஸ்எம்எஸ் அனுப்புவீங்க அதை அவங்க வந்து வெரிஃபை பண்ணுவாங்க ஸோ வெரிஃபை பண்ண பிறகு அவங்க ஐடென்டிஃபை ஆகிடுவாங்க உங்கள் சிஸ்டத்தில் வெரிஃபை ஆன பிறகு அவங்களால உங்களுடைய அப்ளிகேஷனில் சைன் இன் பண்ண முடியும் இது தான் வந்து யூசர் மேனேஜ்மெண்ட் இது வந்து ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் நீங்களே உங்களுடைய டெவலப்பர்ஸ் யூஸ் பண்ணி இந்த யூசர் மேனேஜ்மெண்ட் ப்ராடக்டை நீங்கள் டெவலப் பண்ணுறது இது வந்து ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் இல்லை நான் வந்து ஒரு ஸ்டார்ட் அப் என்னால் வந்து உடனே டெவலப் பண்ண முடியாது எங்கள் டைம் இல்லை ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக நான் மார்க்கெட்டுக்கு போகணும் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா ஏடபிள்யூஸ் கிட்டே போய் எனக்கு ஒரு யூசர் மேனேஜ் பண்ணுற சர்வீஸ் உங்களுக்கு உங்களால் கொடுக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்க இருக்குது எங்கள்கிட்ட அதுதான் வந்து ஏடபிள்யூஎஸ் காகிண்டோ ஸோ நம்ம எதுவும் பண்ண தேவையில்ல நம்ம வந்து ஆப் ஐடி ஆப் சீக்ரெட் யூஸ் பண்ணி நம்மளால் நம்மளுடைய யூஸரை வந்து க்ளவுடில் மூவ் பண்ண முடியும் என்ன அர்த்தம்னா இந்த காகிண்டோ இந்த ஏடபிள்யூஸ் காகிண்டோ நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகுனா நம்ம ஆப்லேருந்து யாராவது லாகின் பண்ணாங்கன்னா ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணாங்கன்னா அந்த யூசர்ஸ் யூசருடைய அந்த யூசருடைய இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே இந்த காக்ரிட்டோ சர்வீஸ் ஸ்டோர் பண்ணிவிடும் அதை வந்து ஹேண்டில் பண்ணுவோம் அதுதான் நம்ம வந்து டெமோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதுதான் வந்து செகண்ட் ஆப்ஷன் ஸோ எனக்கு வந்து டைம் நிறையா இருக்குது எனக்கு வந்து மணியும் நிறையா இருக்குது என்னால் என்னால் என்னுடைய ஓன் டீமை வச்சு என்னால் யூசர் மேனேஜ்மெண்ட் ரெடி பண்ண முடியும் டெவலப் பண்ண முடியும்னா அஃப்கோர்ஸ் நீங்கள் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனுக்கே போகலாம் நீங்களே வந்து இந்த யூசர் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃப்ளோ profile creation, email verification, SMS verification, sign-in page, எல்லாமே நீங்கள் வந்து ready பண்ணலாம். நீங்களே develop பண்ணலாம். அது full password எப்படி store பண்ணிருது. அது எல்லாமே நீங்களே design பண்ணலாம். அப்பிறு வந்து நரைய challenges இருக்கிறேன். like SMS அனுப்பிறது, email அனுப்பிறது, எல்லாமே நீங்களே வந்து handle பண்ணிருது. இது வந்து first option. உங்களுக்கு time, money, நரைய இருக்கிறேன் நீங்க இந்த user management as a service அதாவது AWS Cognito இதை நீங்க use பண்ணலாம் சோ இது எப்படி பார்த்தீங்கள் நரைய users எவ்வளோ user use பண்ணிக்கலோ அதுக்குண்டான fees நீங்க AWS கு pay பண்ணும் சோ இதுதான் வந்து at a high level AWS Cognito use பண்ணிரும் இதும் இப்பு நம்ப ஒரு small application demo பார்க்கலாம் இப்பு நம்ப பார்க்கப் போரு demo application என்ன ஒரு simple ஆனா ஒரு JavaScript client வேச்சிருக்கேன் அதுக்கு அப்புறம் AWS console login பண்ணி நான் என்ன பண்ணிருக்கேன் AWS Cognito user pools நான் create பண்ணிட்டேன் like ஒரு user pool create பண்ணிருக்கேன் அதுக்கு அப்புறம் அதில் இருந்து user pool ID, client ID இது ரெண்டுமே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது அதை நான் வந்து என்னுடைய JavaScript clientல நான் place பண்ணிட்டேன் சோ இப்ப என்ன ஆகும்னா customer வந்து தன்னுடைய email address யும் password யும் குடுத்து இந்த JavaScript applicationல register பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா அது AWS Cognito வந்து அது handle பண்ணும் 
ஹேண்டில் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் ஃபஸ்ட் டைம் யூஸராக இருந்தால் இமெயில் அனுப்பும் அதாவது அவங்க கொடுத்த இமெயில் அட்ரஸை யூஸ் பண்ணி இமெயில் அனுப்பும் உடனே கஸ்டமர் வந்து அதை வெரிஃபை பண்ணும் வெரிஃபை பண்ண பிறகு அவங்க ஆக்டிவேட் ஆகிடுவாங்க ஸோ நம்ம வந்து யூசர்ஸை நம்ம பார்க்க முடியும் ஸோ ஆஸ் அட்மினாக நம்மளுடைய ப்ராடக்டுடைய அட்மினாக நம்ம என்ன ஏடபிள்யூஸ் கன்சோலில் லாகின் பண்ணி ஏடபிள்யூஸ் காகின்டோவில் ரெஜிஸ்டர் பண்ண எல்லா யூசர்ஸையும் நம்மளால் பார்க்க முடியும் ஸோ இதுதான் வந்து இந்த சிம்பிள் டெமோ அப்ளிகேஷன் இப்போ நம்ம ஏடபிள்யூஎஸ் கன்சோலில் ஏடபிள்யூஎஸ் காகினிட்டோ சர்வீஸை க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் ஆல்ரெடி என்னுடைய ஏடபிள்யூஸ் கன்சோலில் நான் லாகின் பண்ணிட்டேன் இப்போ நான் ஏடபிள்யூஎஸ் காகினிட்டோவை கிளிக் பண்ணுறேன் ஸோ நம்ம ஏடபிள்யூஎஸ் காகினிட்டோ செக்ஷன் வந்துட்டோம் இப்போ நம்ம ஒரு யூசர் பூலை க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி நான் ஒரு யூசர் பூல் க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதில் இருக்க ஒவ்வொரு ஆட்ரிபியூட்ஸையும் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ டெலிவரி ஆப் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பூல் ஐடின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இது தான் வந்து என்னுடைய ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் அப்ளிகேஷனில் நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஓகே ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் பூல் ஐடி அதுக்கப்புறம் கிளைண்ட் ஐடி ஸோ இந்த ஆப் கிளைண்ட் ஐடி எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறேன் பாருங்கள் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா பூல் ஐடி அதுக்கப்புறம் எந்தெந்த ஆட்ரிபியூட்ஸ்லாம் நான் நம்மளுக்கு ரொம்ப முக்கியம் அதுக்கப்புறம் பாஸ்வேர்ட் பாலிசி மல்டி ஃபேக்டர் அத்தென்டிகேஷன் வேணுமா வேண்டாமா லைக் எனேபிள் பண்ணுமா வேண்டாமா அதுக்கப்புறம் ஆப் கிளைண்ட் ஐடி ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆட்ரிபியூட்ஸ் ஸோ உங்கள் கஸ்டமர்கிட்ட இருந்து என்னென்ன ஆட்ரிபியூட்ஸ்லாம் உங்களுக்கு வேணுன்றத நீங்கள் இங்கே டிசைட் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைனா நீங்கள் கஸ்டம் ஆட்ரிபியூட்டும் நீங்கள் ஆட் பண்ண முடியும் அதுக்கப்புறம் பாலிசிஸ் உங்களுடைய யூசர்கிட்ட இருந்து நீங்கள் பாஸ்வேர்ட் எப்படி எதிர்பார்க்குறீங்கன்றத நீங்கள் பாலிசி நீங்கள் செட் பண்ண முடியும் இப்போ வந்து மல்டி ஃபேக்டர் அத்தென்டிகேஷன் உங்கள் யூஸரை வந்து நிறைய வாட்டி நீங்கள் வந்து வெரிஃபை பண்ணோம் அப்படின்னா லைக் டூ டூ ஃபேக்டர் அத்தென்டிகேஷன் சொல்லுவாங்க லைக் டூ டைம்ஸ் வெரிஃபை பண்ணணும்னா இதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் ஆப் கிளைண்ட்ஸ் நான் சொன்ன மாதிரி ஆப் கிளைண்ட் கண்டிப்பாக நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணணும் ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா நம்ம ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் அப்ளிகேஷன்லேருந்து என்னுடைய யூசர் போல் லைக் ஏடபிள்யூஎஸ் காகிட்டோ யூசர் போலுக்கு கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு இது ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கிளைண்ட் செட்டிங்ஸ் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இதில் வந்து இந்த ஆப் கிளைண்ட் ஐடி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் காகிட்டோ யூசர் போல் உங்களுக்கு வந்து கால் பேக் யூஆர்எல் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து உங்களுடைய உங்களுடைய யூசர் லாகின் பண்ண பிறகு அது ஏடபிள்யூஎஸ் காகிட்டோ வெரிஃபை பண்ணிட்ட பிறகு திருப்பி உங்களுடைய அப்ளிகேஷனுக்கு அது கால் பேக் யூஆரலாக வரும் ஸோ இது டெமோ அப்ளிகேஷன்றதுனால நம்ம கால் பேக் யூஆரில் ரொம்ப ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டாம் ஸோ இது ஜஸ்ட் டெமோ அப்ளிகேஷன் தான் அதுக்கப்புறம் ஓ ஆத் டூ செட்டிங் லைக் ஃபோனு ஸ்கோப் என்னென்னா ஃபோன் இமெயில் அட்ரஸ் நான் எல்லாமே வந்து செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் டொமைன் நேம் வந்து நீங்கள் ஏதாவது டெஸ்ட் டொமைன் அவைலபிளாக இருக்கிற டெஸ்ட் டொமைன் நீங்கள் கொடுக்கலாம் ஸோ இதுதான் வந்து பேசிக்காக ஒரு யூசர் போல் க்ரியேட் பண்ணுற விதம் ஏடபிள்யூஎஸ் கன்சோலில் ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் அப்ளிகேஷன் உங்களுக்கு காமிக்க போகிறேன் ஸோ இது வந்து ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் அப்ளிகேஷன் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெஜிஸ்டர்ட் அக்கௌண்ட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நேம் இமெயில் அட்ரஸ் பாஸ்வேர்ட் கன்ஃபார்ம் பாஸ்வேர்ட் ரெஜிஸ்டர் ஸோ இந்த நாலு ஃபீல்டையும் நம்ம ஃபில்அப் பண்ண போகிறோம் அதுக்கப்புறம் ரெஜிஸ்டர் பட்டனை கிளிக் பண்ண போகிறோம் ஸோ இது கிளிக் பண்ணோடனே என்ன ஆகுன்னா இந்த ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் அப்ளிகேஷன் நான் முதலே சொன்ன மாதிரி ஏடபிள்யூஎஸ் காக்னிட்டோக்கு கனெக்ட் பண்ணும் இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே ஏ ஏடபிள்யூஎஸ் காக்னிட்டோக்கு குள்ளே போயிடும் அதுக்கப்புறம் நமக்கு ஒரு இமெயில் வரும் நம்ம கொடுத்த இமெயில் அட்ரஸ்க்கு நமக்கு ஒரு இமெயில் வரும் அதுக்கப்புறம் அதை நம்ம வெரிஃபை பண்ணும் வெரிஃபை பண்ண பிறகு நம்மளோட யூசர் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே காக்னிட்டோ யூசர் போயிட்டு நமக்கு விசிபிளாக தெரியும் ஸோ அதை நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இப்போ நம்ம இந்த சிம்பிள் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணி ஒரு யூசரை ஏடபிள்யூஸ் காக்னிட்டோவில் ரெஜிஸ்டர் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம யூசர் போல் க்ரியேட் பண்ணிட்டோம் ஸோ இதுதான் வந்து அந்த யூசர் போல் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா யூசர் இல்லை ஜீரோ யூசர்ஸ் இருக்காங்க இப்போ நம்ம இந்த ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் அப்ளிகேஷன்லேருந்து இந்த ஏடபிள்யூஸ் காக்னிட்டோக்கு இந்த யூசர் போலில் ஒரு யூசரை க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த டென் மினிட்ஸ் இமெயில் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா சாம்பிள் இமெயில் மாதிரி கிடைக்கும் இதை நான் எடுத்துகிட்டு போய் இந்த சிம்பிள்
ஓகே ஸோ இந்த ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் அப்ளிகேஷனில் நான் ரெஜிஸ்டர் கொடுத்த உடனே ரெஜிஸ்டர் பட்டன் கிளிக் பண்ண உடனே அது ஏடபிள்யூஎஸ் காகிண்டோவுக்கு கனெக்ட் பண்ணி இந்த யூஸரை க்ரியேட் பண்ணிட்டாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இமெயில் அட்ரஸ் நம்ம கொடுத்த இமெயில் அட்ரஸ் ஆனால் இமெயில் இன்னும் வெரிஃபை ஆகலை ஸோ இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா நம்ம ஒரு யூஸரை க்ரியேட் பண்ணிட்டோம் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய யூஸரை நம்மளுடைய அப்ளிகேஷனுக்காக டெலிவரி ஆப் அப்ளிகேஷனுக்காக அந்த ப்ராடக்ட்டுக்காக நம்ம நிறைய யூஸரை இங்கே மேனேஜ் பண்ண முடியும் அவங்கள எனேபிள் பண்ணலாம் டிசேபிள் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் இவங்கள கன்ஃபார்ம் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் டெலிட் பண்ணலாம் ஸோ கம்ப்ளீட் யூஸரை வந்து நம்மளால் இந்த ஏடபிள்யூஎஸ் காக்னிட்டோ யூஸ் பண்ணி நம்மளால் மேனேஜ் பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த வெரிஃபிகேஷன் லிங்க்கை கிளிக் பண்ண போகிறேன் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்குது வெரிஃபை இமெயில் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஆன்சர் வரும் லைக் வெரிஃபைட் யுவர் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஹேஸ் பின் கன்ஃபார்ம் இங்கே நான் போய் ரெஃப்ரெஷ் பண்ண உடனே இது ட்ரூ ஆகிடும் பாருங்க இது ட்ரூ ஆகும் ஸோ த என்டையர் ப்ராசஸ் கம்ப்ளீட்டட் ஸோ யூஸர் வந்து நம்ம வந்து யூஸரை ரெஜிஸ்டர் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் வெரிஃபிகேஷன் லிங்க் வந்து நமக்கு கிடச்சிது இந்த இமெயிலில் அந்த வெரிஃபிகேஷன் லிங்க்கை நம்ம கிளிக் பண்ண உடனே நம்ம இந்த மாதிரி கன்ஃபர்மேஷன் வந்த பிறகு இங்கே இமெயில் வெரிஃபைட் ஸோ நம்ம வந்து ஒரு யூஸராக இந்த ப்ராடக்ட்டுக்குள்ளே என்ட்ரு ஆகிட்டோம் இதுக்கப்புறம் நம்ம சைன்இன் பண்ணோம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம்னா ஆஸ் அ கஸ்டமராக இந்த ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணி நம்ம ரெஜிஸ்டர் பண்ணோம் யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் கொடுத்தோம் நேம் கொடுத்தோம் அந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே ஏடபிள்யூஎஸ் காக்னிட்டோக்கு கனெக்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே வந்து யூசர் போலில் க்ரியேட் ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் நமக்கு ஏடபிள்யூஎஸ் காக்னிட்டோவிலேருந்து ஒரு இமெயில் வந்தது அந்த இமெயிலை நம்ம வெரிஃபை பண்ணோம் வெரிஃபை பண்ண பிறகு இங்கே அந்த வெரிஃபைடுன்ற ஃபீல்டு வந்து லைக் ஃபால்ஸ்லேருந்து ட்ரூ ஆகிடுச்சு ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம கம்ப்ளீட் ஃப்ளோவை பார்த்துட்டோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வரைக்கும் நம்ம ஏடபிள்யூஎஸ் காக்னிட்டோனால் என்ன அதுக்கப்புறம் ஒரு சின்னதாக ஒரு அப்ளிகேஷன் டெமோ பார்த்துருக்கோம் ஸோ டு ஆல் மை சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வியூவர்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் நிறைய பாசிட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கீங்க உங்களுடைய சப்போர்ட்டை கேட்கும் போது எனக்கு ஐம் ஸ்பீச்லெஸ் நோ மேட்ரு வாட் நிறைய டெக்னிக்கல் வீடியோஸ் உங்களுக்காக நான் க்ரியேட் பண்ணிகிட்டே இருக்க போகிறேன் ஸோ தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் இயர் டைம் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் என்னுடைய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் இயர் டைம் அண்ட் ஆல் தி பெஸ்ட் ஃபார் இயர் கேரியர் தேங்க்யூ Thank you.